Eh, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a ver un poco eh, la aplicación de lo que son los modelos, eh, los modelos de vectores autorregresivos, ¿no? Y en todo caso lo que vamos a hacer es eh, realizar un análisis entre las exportaciones y el, y el Producto Interno Bruto de Bolivia, ¿ok? Eh, entonces esto mediante un modelo de vectores autorregresivos eh, para datos de 1990 al 2014. Eh, bueno, el propósito del documento es analizar esta relación ¿no? entre las exportaciones y el PIB de Bolivia desde la perspectiva dinámica ¿no? eh, para dichos periodos que ya mencionamos eh, y en tal sentido se pretende responder a las siguientes eh, preguntas. ¿no? Eh, por un lado, ¿no? eh, determinar cua, o sea, saber cuál es la, la dirección de causalidad entre el PIB real y las exportaciones eh, y eh, si el PIB real causa las exportaciones o las exportaciones causan el PIB, digamos. ¿no? Eso por un lado. Eh, por el otro lado, otro, la otra pregunta que nos interesa un poco responder es ¿cuál es la magnitud de los shocks? Eh, shocks indistintamente del PIB o de las exportaciones. Eh, si estos shocks son temporales o permanentes. Eh, ¿En qué magnitud estas variables explican cada varianza de las variables, eh, de las variables que estamos planteando en el modelo? De las exportaciones y el PIB. Eh, los datos que tenemos disponibles son datos de investigación de estadística, no específicamente las exportaciones y el PIB. Eh, ambas variables están expresadas en términos reales, ¿no? porque son eh, variables a precio constante de 1990. Eh, fueron ajustadas estacionalmente mediante el método de ADIMA Census X2, Census X11. Eh, para la modelación del VAR específicamente, eh, se asume eh, que las variables... Eh, eran estacionales en primera diferencia eh, mediante, eh, mediante las pruebas de estacionalidad de Dicker y Filler aumentada y Philly y Perro. ¿okay? Hablamos de variables integradas ordenadas. Bueno, entonces un poco eh, la, eh, el, ¿cómo le puedo decir? El, el preámbulo antes de la modelación del VAR. Eh, entonces nos vamos un poco ya al hacer la modelación, ¿no? Eh, tenemos acá eh, el World File, ya con, la, con las variables eh, cargadas directamente para no estar en el tema de, de ir cargando la data, cosa para evitar esta, esta excepción. Eh, por otro lado, eh, creo que le puse ya a grabar, o no está grabando, por si acaso le, le puse. Eh, le sale que está grabando. Está, profe. Está, ¿no? Eh? O sea, que ya me hizo... Me hizo dudar un poco que sabe, porque yo dije, o sea, ¿qué, qué? O sea no, no puse grabar. Dije. Ah, ok, listo, listo. No, está bien. Eh, bueno, eh, entonces eh, veníamos. Eh, eh, ya tenemos aquí la, las variables cargadas. Obviamente que traté eh, ya a priori el tema de la estacionalidad en la serie. Recuerden ¿no? que, la, que las variables eh, que nosotros vamos directamente al Instituto Nacional de Estadística o cualquier otra fuente, sabemos que la serie tiene estacionalidad y obviamente si es trimestral, si tiene una frecuencia trimestral es de esperar que se tenga estacionalidad. Entonces ya quité la estacionalidad con Celsius X11, tengo variables sin estacionalidad. Y adicionalmente también ya les apliqué el logaritmo a las variables, ¿sí? Eso por un lado. Entonces son dos cosas que se han hecho. Eh, adicionalmente, eh, el último párrafo del enunciado hablaba de que se habían hecho las pruebas de Dicker y Fuller a ambas variables y se había llegado a la conclusión de que ambas variables son integradas de orden 1. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que eh, las variables van a entrar en diferencia. ¿sí? Yo voy a meter eh, primera diferencia de ambas. ¿no? Entonces, el, tengo que meter la, eh, las variables dentro del bar, eh, o sea, cuando son estacionarias las variables. No puedo meter variables no estacionarias. Si yo meto variables no estacionarias, lo que voy a plantear es un modelo, eh, un modelo eh, de vector de cointegración, digamos, ¿no? O sea, un modelo de largo plazo, donde yo tengo que meter e ese corrector de error para poder medir esa relación de largo plazo. Que bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. Eh, en todo caso, ya un poco a, a priori en, en el tema de, la, de las gráficas, por lo menos en el comportamiento, podemos ver claramente que son variables eh, no estacionarias, ¿no? O sea, son variables no estacionarias, por lo tanto, eh, ahí les dejo la tarea de que ustedes hagan las la pruebas de estacionalidad para los variables para corroborar eso que yo estoy poniendo ahí. ¿Ok? 
Eh, bueno, eh, entonces me voy directamente a la modelación. Eh, yo dentro de la modelación, para estimar un modelo de vectores autorregresivos, lo que voy a hacer es irme a Quit. Y después de quit le voy a dar en la opción eh, de estimate bar. Eh, entonces yo tengo ahí la opción, me va a salir este, este cuadro por default. Eh, y lo primero que me, que me sale ¿no? es el tipo de bar que voy a estimar. Eh, tenemos eh, el bar estándar, que es el bar que estamos viendo. Eh, por el otro lado tenemos un VEC, ¿no? un vector con corrector de error. Y, por, y finalmente tenemos otro tipo de bar que son los bar bayesianos. ¿okay? Entonces en todo caso nosotros en el curso vamos a ver los dos, un bar estándar y un, y un bet. Eh, eso con relación al tipo del bar. Eh, por otro lado tengo acá el, el, donde voy a colocar las variables endógenas específicamente. ¿no? Y entonces yo les decía que los bar, eh, uno puede definir con cuántas variables endógenas puede, eh, quiere trabajar. ¿no? Puede poner 5, 4, 3, 6 variables endógenas. ¿No? Entonces, eh, dado que todas las variables son endógenas, eh, no, o sea, no tuviera que yo tener una teoría un poco fuerte para decir, mira, tengo tal variable y esa variable es exógena. ¿no? Relativamente esto funciona mucho, o sea, puedo poner alguna variable exógena si, eh, si tengo una teoría muy fuerte y después la, o sea, puedo modelarla dentro del bar, ¿no? o sea, no, pues tampoco eso eh, es tan difícil de hacer. Eh, en todo caso, tuviera que ser algo, que, algo completamente exógeno, o sea, decir, no sé, precios del petróleo, algo por ahí, ¿no? Para yo poder modelarlo. Eh, el, or, el orden en el cual se, se introducen las variables dentro del vector, eh, las variables endógenas no es importante, pero dado que yo voy a utilizar la función incluso a respuesta de Cholesky, eh, para mí el orden es importante. Entonces tengo que colocar desde la más exógena hasta la más endógena, ¿ok? Entonces, bajo esa concepción y, y considerando un poco la ordenación de Cholesky, eh, ¿cuál sería mi variable más exógena entre las dos que tengo? Las exportaciones. Las exportaciones, ¿no? Entonces vamos a poner eh, D, ¿no? Para hacer, hacer alusión al diferencial, ¿no? Porque es integrar de orden 1. Eh, ponemos LX que habla del logaritmo de las exportaciones. Cerramos. Esa sería mi, mi primera variable endógena. Y mi segunda variable endógena es de logaritmo eh, de pi. ¿no? Eh, entonces ya, ya están mis mi dos variables eh, endógenas que estoy metiendo a, al bar. Eh, vuelvo a repetir, ¿no? la idea es que las variables que voy a introducir tienen que ser estacionarias. ¿no? Por eso es que las, eh, las introduzco con la diferencia. ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, pero bueno. Oh. Perdón, ¿es de más endógena a menos endógena? Eh, sería al revés. La menos endógena más, a, a más endógena. A ver. Eh, lo, lo que pasa es que creo que es mucho más fácil entenderlo. La más exógena a más endógena. Algo así. Porque un poco me, 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 dio, que me lió en, en la cabeza un poco el, cuando usted me dijo lo, lo, lo que estaba planteando. O sea, pero la idea es ordenar de la más exógena a la más endógena. ¿Sí? ¿Me dejo entender ahí o no? Sí, sí. Muchas gracias. Ok, ya pan. Eh, entonces, eh, ahí con relación a, a las variables, eh, después yo tengo que definir el orden de rezago. ¿no? ¿Se acuerdan que yo le decía hay un bar P? ¿no? Cuando veíamos la parte teórica de los modelos. Eh, entonces, este bar, eh, ¿cuál es el orden del rezago del bar? Digamos, ¿no? eh, por default, Ibi me dice que es del 1 al 2. Ahorita nosotros vamos a ver cómo vamos a hacer esta prueba de, de, de rezago óptimo para definir el, eh, el orden del rezago del bar. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver por default, lo voy a dejar tal como me lo dejó Ibi. Por otro, otro lado, tengo acá eh, una sección donde puedo colocar variables exógenas en, en el modelo, ¿no? Por default está el intersecto, ¿no? Porque va a haber un intersecto para cada una de las ecuaciones, ¿no? Recuérdense que estoy metiendo dos variables endógenas, por lo tanto, tengo que tener dos ecuaciones, ¿no? Eh, ¿Puedo meter más variables exógenas acá? Claro que sí. Si yo tuviera acá en el, en el WordPad otras variables, sí las pudiera introducir como variables exógenas. ¿no? Obviamente, la idea un poco de esto es para mejorar la, las ecuaciones que estoy, que estoy, que estoy estimando ¿no? del bar. Y bueno, y después tenemos aquí la parte del sample ¿no? para la estimación. Y, y bueno, ya por default agarre el, el que está establecido acá en el WordPad. Y después de eso, eh, directamente le doy a aceptar. 
eh, yo ya tengo la estimación del bar, ¿no? Me acaba de salir un nuevo objeto, en todo caso un objeto bar, ahí, lo ven el icono, me dice que este objeto bar está sin título, ¿no? Y obviamente pertenece a tal Word, a, 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 este es el nombre del Word File que pertenece, ¿no? Entonces le voy a poner, eh, le, le doy name para almacenarlo acá como objeto, eh, me queda por default como bar01, o sea, el, el bar01, no hay problema que quede con ese nombre, y le voy a dar OK. Entonces ya lo tengo ahí. Eh, ¿Qué es lo que tengo un poco en, en, en el bar? Eh, tengo eh, las dos ecuaciones que les decía, aunque se estima por mínimos cuadrados ordinarios. Esta es la primera y esta es la segunda. ¿no? Eh, entonces tenemos aquí la, eh, el diferencial de las exportaciones, el diferencial del logaritmo de las exportaciones, de, de las exportaciones ¿no? en función del de, eh, eh, diferencial del logaritmo de las exportaciones menos 1, ¿no? menos 2, ¿no? y después... Eh, el diferencial del logaritmo del pi menos 1 y el menos 2, digamos, ¿no? O sea, porque eh, aquí cuando yo lo estimé salía de 1 a 2, entonces este me estaba definiendo el, el orden del rezago, me estaba diciendo que es 2 por default, entonces por eso que me ha salido eso, ¿sí? eh, Se estiman la, la, las ecuaciones para cada variable endógena, eh, así también me da eh, estadísticos adicionales, ¿no? El R cuadrado, el R cuadrado, el R cuadrado ajustado, ¿no? Eh, sumatoria cuadrada de los residuos, ¿no? sumatoria explicada de la ecuación, el eje estadístico, el log like issue, eh, criterios de formación de Akaike, criterios de formación de Schubert, el promedio de la variable dependiente, la dirección estándar de la variable dependiente. Eh, claro que sea, puedo, puedo volver a mostrar eh, eh, cómo, cómo introduce las variables. Entonces, bueno, ahorita acabo un poco esta parte de acá. Ok, ahorita. Eh, entonces me va dando estadísticos adicionales eh, acá sobre el modelo, sobre el bar, eh, que obviamente inicialmente no los, voy a, eh, no los voy a interpretar, ¿no? O sea, porque es como decir qué significa el coeficiente este que está acá, ¿no? Cada uno de estos es el coeficiente, después tenemos el error estándar y después tenemos el valor, el valor eh, T calculado que se puede realizar, que no es otra cosa que el coeficiente dio entre el error estándar y me da este valor, ¿no? Eh, bueno, aquí está el método que se está utilizando, eh, el sample ajustado, ¿no? Eh, bueno, y la muestra ajustada que se tiene, ¿no? Ok. Eh, eh, bueno, eh, esto sería el modelo, ¿no? Ya, ya el modelo estimado del VAR. Ahí para, para estimar el modelo VAR, eh, repito, ahí para el tema de, 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 de pesada, eh, tengo que ir siempre a quit y estimate VAR, ¿no? Cuando yo le doy ahí, me sale este cuadrito para hacer la estimación, ¿no? Una vez que yo tengo este cuadro, ahí ya introduzco las variables, ¿no? O sea, estas variables que estaba introduciendo, eh, ¿no? O sea, eh, el diferencial del logaritmo de X y el diferencial del logaritmo del Pi, ¿no? Introduzco, por default dejo esta primera parte tal como no la ha dado eh, Ibius, ¿no? Y no cambio nada más, solo introduzco estas variables y le doy aceptar. Eh, no sé si ya que se ha podido estimar el, el modelito. Ok. Entonces una vez que usted lo estimó, ya estamos en esta sección. Y aquí la idea es almacenar el objeto, ¿no? O sea, es tener guardado el objeto dentro del Word File. Siempre eso es, es importante ahí, almacenarlo. Eh, bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para este modelo bar? Lo primero que vamos a hacer es una prueba eh, de rezago óptimo. Vamos a definir eh, el orden del bar, ¿no? Porque les decía, capaz que uno de los problemas más, eh, más notorios de los bar es decir, bueno, que, eh, el bar que voy a estimar, a, ¿a qué nivel llega? O sea, ¿qué tipo de bar es? ¿Un bar, eh, un bar, de, un bar 3, un bar 2, un bar 1? ¿no? Eh, un, yo le daré un bar eh, 4, 5, ¿no? ¿Qué tipo de rezago es? Eh, en todo caso, para hacer eso, lo que vamos a hacer es irnos a View, en el mismo objeto, ¿no? En el objeto Bar, nos vamos a View, eh, le damos aquí en la opción de Lab Structure, y aquí vamos a definir eh, es, esta prueba, ¿ok? Eh, entonces, eh, una vez que ya lo tengo el Bar, le voy a dar esa opción. Eh, bueno, aquí me está preguntando específicamente cuántos rezados quiero incluir. Eh, lo voy a dejar eh, por default, creo que le ha puesto 8. Le voy a dar OK directamente. 
y ahí me va dando eh, las pruebas para los diferentes rezados, ¿no? Eh, obviamente me, me va mostrando primero el log likelihood, después eh, algo que se conoce como eh, eh, el estadístico LR, ¿no? Que es el que tengo acá. Así también me va dando, eh, me va dando los valores para los diferentes rezagos y me va a mostrar una estrellita, ¿no? Y la estrellita hace alusión a cuando es, eh, en qué rezago es significativo, en qué rezago, eh, claro, en qué rezago es significativo cada uno de los estadísticos que me va dando. Eh, en todo caso, ahí veo el 7, aquí también me da el 7. Eh, el Akaike, el criterio de información de Akaike me da el 7. Eh, el criterio de información de Schuart me da el 1. Y el criterio de información de 0. Y el criterio de información de Hannah Quinn me da 0. ¿Ok? Eh, entonces, eso con relación eh, a los. Eh, a los eh, para definir el orden de rezago ¿no? y los criterios que vamos a utilizar. Eh, en todo caso, después de realizar la prueba, eh, de manera general puedo ver que estos tres estadísticos me están diciendo que el orden del bar debería ser de 7. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Ok. Eh, entonces, eh, lo que voy a hacer con, e, con, con, este, con este OPU que tengo acá es darle un freeze ¿no? para almacenarlo. Eh, y aquí eh, eh, ya me hizo la copia idéntica y a esto le voy a poner name, le voy a poner eh, test, eh, test, eh, test eh, de rezago, rezago óptimo. ¿Sí? Eh, entonces ya tengo almacenado eso, que de alguna manera me respalda que debería ser un bar 7. O sea, yo tengo que estimar un bar con siete rezagos. ¿okay? Vamos un poco a ello. Eh, entonces ya hice yo la modelación, me voy acá a, a Estimate, y en Estimate ahora sí voy a cambiar el, el, el rezago ahí, ¿no? Para el bar, y le voy a poner siete. Y le doy, este, y le puedo dar a aceptar nuevamente. ¿Qué quiere decir que le estoy dando siete? Que va a haber siete valores eh, rezagados de, de las exportaciones, de lo, diferencial de logaritmo de las exportaciones, y 7 del PIC, ¿no? Y también por el otro lado, viceversa, para la otra ecuación. Y le doy a aceptar. Eh, entonces ya tengo ya el modelo, ¿no? Eh, de, la primera, de la primera ecuación, ¿no? Se ven que es una... ¿Podría volver un, un ratito a, a lo que acaba de hacer? En, oh. en lo de Estimate. Ajá. Ok, ok. Eh, entonces, estábamos en Estimate, y lo que pasa Ay, es que... Ah, 7. Claro. Ay, Claro, es que aquí estaba el 2, y yo le dije, por default no lo movamos, ¿no? Todavía, porque todavía no sabemos el orden del bar, ¿no? Entonces ya ahora que hicimos la prueba del rezago óptimo, sabemos el nombre, el, el, reza, el número de rezago del bar, y ahora sí le podemos poner 7, ¿sí? Perfecto, gracias, profe. Eh, entonces, eh, ya tenemos el bar, este es el bar, es un bar con un bar 7, ¿no? Con dos variables endógenas, y ahí ustedes ven cuántos coeficientes han estimado. ¿Sí? Eh, bueno, eh, ¿qué es lo que decíamos un poco de los VAR? Eh, este tema de que tengan muchos coeficientes, ¿no? O sea, no se pueden interpretar estos coeficientes. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es utilizar función de impulso, respuesta y descomposición de varianza para tener un poco de interpretación de qué es lo que pasa con las relaciones eh, entre estas variables. Eh, en todo caso, antes de hacer eso, nosotros tenemos que pasar. Eh, ciertas pruebas, ¿no? Una de ellas eh, es la prueba de eh, normalidad, ¿no? Vamos a irnos a, eh, en, el, en el mismo bar, por si acaso, ¿no? Eh, view, ¿no? Recibo al test, y en recibo al test vamos a ver la opción de eh, normality test, ¿sí? Sí, profe. Eh, ok. Entonces ahí directamente nos sale este cuadrito por default, ahí no vamos a seleccionar nada y directamente le damos OK. Eh, bueno, eh, aquí nosotros tenemos eh, esta prueba de, eh, de normalidad multivariada, por si acaso. Eh, tenemos una hipótesis nula donde habla de que eh, los residuos si sí, eh, sigue una distribución normal multivariada. ¿okay? Entonces es la hipótesis nula que se plantea. 
eh, está el sample, ¿no? la, las observaciones que se incluyen. Inicialmente tenemos el coeficiente de asimetría, es el primero que nos da. Después nos da eh, el coeficiente de curtosis, eh, ¿no? Y finalmente nos da eh, el estadístico de Harker y Vera para eh, analizar la, eh, la normalidad, ¿no? Tenemos una, un estadístico eh, conjunto y obviamente estadísticos individuales para cada una de las ecuaciones, ¿no? Para la ecuación 1 y para la ecuación 2. Eh, en todo caso, eh, si yo realizara mi prueba de normalidad, ¿qué conclusión llegaría? En base a la hipótesis que estoy planteando y en base a la probabilidad del estadístico que tengo acá. Que no siguen una distribución normal. Sí, o sea, al final de todo sucede que no está siguiendo una distribución normal multivariada, específicamente el VAR. Entonces no está cumpliendo esta condición, eh, o sea, los residuos no están siguiendo una distribución normal multivariada. Eh, entonces aquí yo tengo que ya pa paso por el primer filtro de tratar de ver cómo solucionar o cómo hacer para que eh, estos residuos sigan esa distribución normal multivariada. Eh, en todo caso, si ustedes se fijan, tenemos en, en, o sea, los dos componentes, o las dos ecuaciones, eh, la que está generando esa anormalidad de alguna manera es la primera ecuación, si se dan cuenta, ¿no? Sí, más que la segunda, ¿no? Eh, en todo caso, lo que yo voy a hacer es irme aquí a Resid, ¿no? Eh, le doy clic ahí, me sale el residuo de ambas variables, ¿no? De ambas ecuaciones, por si acaso. Aquí está de la primera ecuación, de la segunda. Y lo que voy a tratar es de corregir mediante la primera, ¿no? En todo caso, acá igual, eh, veo cuál es el valor eh, más atípico para yo poder crear una variable de impulso para tratar de eh, solucionar esa anormalidad. Eh, si yo no me equivoco, creo que es ese, ¿no? El, el cero punto, eh, va, el, el año 2002, trimestre 1, ¿no? Sí, es eso. El año 2002, trimestre 1, es, es el, valor, eh, el, el valor más típico. Sí, lo tenemos que corregir, eh, que sabe el, el, eh, este problema de no normalidad, ¿no? Porque recuérdense que yo necesito que mi modelo VAR cumpla este supuesto de normalidad y el supuesto de, de autocorrelación y de estabilidad. Eh, entonces, eh, voy a crear ¿no? 2002 eh, trimestre 1. Eh, trimestre Me voy acá eh, a mi Word file, le doy generar y le digo de 2002 eh, Q1, ¿no? Y le digo igual, igual a cero, ¿no? Eh, ya tengo ahí, le doy OK y acá directamente abro el objeto y busco ese, esa fecha eh, y le pongo el valor de 1, ¿no? Eh, está acá, ok. Editar y ahí edito el valor, le doy 1 y vuelvo a cerrar con editar para que quede en ese periodo ese, va, ese, ese valor de 1. Cierro, una vez que cierro... Eh, voy al bar y en el bar este, le doy estimate, ¿no? Y en estimate voy a colocar esta variable de impulso, voy a colocar acá como variable exógena, ¿ok? Eh, ahí está. Y le doy a aceptar. Eh, nuevamente tengo ya mi modelo y obviamente se introdujo esa variable, ¿sí? Eh, acá, ¿qué es lo que voy a hacer? ir nuevamente a la prueba de residual test, ¿no? Y vuelvo nuevamente a la prueba de normalidad para ver si esa anormalidad que yo tenía eh, se ha subsanado. Eh, le doy OK y verifico. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ahora sí, sí, en una distribución normal multivariada. Ok. Entonces, eh, ya tenemos ahí nuestro respaldo, ¿no? Entonces, este le voy a dar freeze, eh, y aquí en este que me está dando le voy a dar name, y aquí le pongo eh, test, eh, test, eh, eh, bueno, podemos ponerle JB para saber qué es Harker y Vera, o directamente eh, normalidad, ¿sí? Cualquiera de los dos, eh, normalidad. Bueno, eh, entonces una vez que yo realicé mi prueba de normalidad, 
eh, yo tengo que realizar mi prueba de autocorrelación, ¿no? Entonces me voy nuevamente a VIEW dentro del bar, recibo al test eh, y, re, y ahora sí busco esta prueba de autocorrelación LM. Eh, le doy clic ahí, también me define el número de rezados que voy a incluir en la prueba de autocorrelación. Eh, por default me ha salido 8, lo voy a dejar con S eh, y le voy a dar OK. Bueno, eh, yo tengo acá esta prueba de autocorrelación, ¿no? Eh, también es una prueba de autocorrelación multivariada. Eh, bueno, está la muestra, la, las observaciones que se incluyen, me da una hipótesis nula, ¿no? Dice, eh, no sería el correlation a, a tal número de rezago, ¿no? Al rezago H, ¿no? Entonces, haciendo alusión a que puedes hacer esta prueba para el rezago 1, rezago 2, rezago 3, ¿no? Y así sucesivamente. Eh, entonces, en este tipo de prueba, esta es la estadística específicamente. Eh, este estadístico eh, tiene grados de libertad, ¿no? Eh, ahí están los grados de libertad y tenemos la probabilidad de la estadística. Eh, en todo caso, si yo hiciera la prueba para un rezago, eh, aquí tengo su probabilidad, para el segundo rezago aquí tengo su probabilidad, y así sucesivamente voy teniendo para cada uno de los rezagos, ¿sí? Entonces, si yo realizara la prueba, ¿qué conclusión podría llegar después de realizar esta prueba de autocorrelación? Que no hay autocorrelación, porque los valores más pequeños igual son arriba de 5%. Sí, ¿no? De, de alguna manera, además que son solo dos, digamos, ¿no? El rezago 4 y el rezago 8, digamos, ¿no? que, que me dan eh, valores eh, menores al 0,10, digamos. Sin embargo, después todos están superando el, el 0,10, que sería un nivel de significancia más exigente dentro de las pruebas de autocorrelación. Digamos, ¿no? Entonces, eh, si yo tuviera una, un nivel de significancia del 5%, sin embargo, este de acá pasa al 5, pasa este también al 5. ¿sí? Bueno. Eh, entonces esta es mi prueba de autocorrelación, este también le voy a dar freeze y le voy a dar main y acá le voy a dar eh, test eh, de eh, auto. Le voy a poner test de auto para hacer alusión a la autocorrelación. Eh, ok. Eh, bueno, eh, después de eso también tengo ahí mismo dentro del residuo al test, tengo eh, una prueba que es la prueba de heterosexicidad de White. Y esta prueba de heterosexicidad de Guay, eh, si ustedes recuerdan su curso de econometría 1, hay una cosa que se llama eh, Guay para términos cruzados y para términos no cruzados. ¿no? Eh, en todo caso, el hecho de poner términos cruzados o con términos cruzados me implicaría eh, meterle mucho más parámetros a la prueba. ¿no? En, en, en algunas situaciones aquí, cuando uno le da clic acá, te sale como que eh, no te alcanza el número de observaciones para tantos parámetros que quieren ponerse en el modelo para hacer la prueba, ¿no? Entonces, en todo caso, eh, capaz que la opción siempre más viable es hacer la prueba de guay para términos no cruzados. ¿Sí? Eh, entonces le vamos a dar clic ahí, ¿no? Eh, me sale aquí ya la prueba también, es una prueba de heterosexicidad eh, para los, eh, a un nivel multivariado para los residuos, ¿ok? Eh, entonces, eh, tengo específicamente el estadístico, que es un estadístico chi cuadrado. Tengo los grados de libertad y tengo la probabilidad del estadístico. Si yo planteo eh, mi hipótesis nula, que en todo caso esta hipótesis nula para heterosexicidad es, eh, es no existe heterosexicidad ¿no? multivariada en el modelo. Esa sería mi hipótesis nula para, para, para esta prueba. ¿Cuál sería, eh, cuál sería mi, eh, mi conclusión? No hay heterosexicidad. No hay heterosexicidad, ¿no? Y otra forma de darse cuenta muy rápido de este tema es siempre viendo las probabilidades, ¿no? A diferencia de la, cuando hacíamos pruebas individuales, en las pruebas individuales me interesaba que las probabilidades de los estadísticos sean muy pequeños, ya en esta otra fase de hacer pruebas de normalidad, de autocorrelación, de heterosexicidad, me interesa que la probabilidad del estadístico sea muy, muy, eh, muy alta, ¿no? O sea, sea mayor a 0.10 en otras palabras. Entonces eso me hace alusión a que el modelo, el modelo de alguna manera cumple, eh, cum, o sea, no está violando tal supuesto, ¿no? Entonces ahí tenemos esta prueba de heterosexicidad. 
Eh, le voy a dar name y aquí tenemos, este, le voy a poner test, eh, test et, hetero, ok. Y le doy ok. Bueno, ahí tenemos las tres pruebas clásicas, ¿no? De, de, para ver lo, los modelos. Y nos falta ver un poco algo que es eh, el tema de, eh, de, de la estabilidad del modelo, ¿no? Para ver la estabilidad del modelo vamos a utilizar las raíces inversas del, del modelo, eh, y eso lo vamos a ver de, este, eh, de esta opción que es la de Structure, y vamos a darle clic acá, ¿ok? A ver, eh, eh, para ver la estabilidad del modelo. Eh, en todo caso, ¿de qué, ¿de qué trata esta prueba de estabilidad? La idea es ver que las raíces inversas eh, del polinomio característico del modelo estén dentro del círculo unitario, ¿no? Eh, entonces, eh, la idea es por eso que está el grafiquito ahí, ¿no? Que es un redondo y que todas esas raíces estén adentro, ¿no? eh, Entonces, con eso eh, determinaríamos la estabilidad del modelo, que el modelo es estable, ¿no? Eh, si estuviera fuera, o sea, tuviéramos un problema de estabilidad dentro del modelo. Eh, bueno, a esto también le voy a dar freeze y le voy a poner eh, name y le voy a poner eh, estabilidad. Ponle eh, test, eh, test de esta lupa. Ok. Y cierra ahí. Entonces, una vez que yo he realizado eh, estas cuatro pruebas, eh, yo eh, ahora sí recién puedo proseguir con mi modelo. Entonces, una vez que mi modelo eh, este, supera eh, esto, estos supuestos que, que tengo que revisar, ¿no? Del modelo que estoy planteando, es recién que yo en mi modelo puedo... Este, realizar funciones impulso-respuesta, puedo realizar descomposición de varianza y puedo hacer eh, una prueba de causalidad de Granger. Eh, en todo caso, vamos a arrancar con las funciones impulso-respuesta. Eh, yo le voy a, eh, o sea, estoy en el modelo, ¿no? le doy view eh, y le doy impu aquí impulso-respuesta. Eh, me sale este, este cuadrito por default, ¿no? Eh, acá lo que voy a hacer es hacer algunas, eh, algunas modificaciones. Eh, el tema del formato, como me, quiero dar, eh, como me va a dar la, la función de impulso respuesta, eh, pueden ser en forma de tabla, pueden ser en múltiples graphs, ¿no? o combinación de gráficos. En todo caso, lo recomendado es utilizar eh, múltiples graphs. Animo que alguien quiera ver específicamente esos valores que ayer calculamos en la, en la, la clase, ¿no? esos valores eh, manuales que estamos haciendo en Excel. Eh, para, cada, para cada respuesta, eh, te lo puede ver en tabla, ¿no? Pero mejor si lo ponemos en gráfico, así lo vamos, vamos interpretando. Eh, los impulsos, ¿en dónde los queremos? Los queremos en ambas variables, ¿sí? Si alguien quisiera específicamente un impulso eh, en una sola variable, en la perturbación de una de ellas, eh, debería borrar la otra, ¿no? Pero sin embargo aquí vamos a poner para cada una. Las respuestas quiero verlas también en cada una de las variables, ¿sí? Eh, eso con relación a acá. Eh, bueno, aquí con relación a, a, al error estándar dentro de las respuestas, eh, también, o sea, aquí puede ser sin error estándar, aquí con simulación de Monte Carlos, y aquí eh, un, eh, eh, una, un error estándar, una banda arriba y abajo, ¿no? un me, menos y más eh, un error estándar. Entonces, eh, la que utilizamos regularmente es esta. Eh, y después tenemos el número de periodos para los cuales queremos eh, estas, funciones, eh, estas funciones de impulso-respuesta, ¿no? Eh, dado, que lo, dado que los datos están, son, son de frecuencia trimestral, estoy hablando de 10 trimestres hacia adelante, ¿ok? Lo vamos a dejar ahí, ¿no? Eso también puede ser un poco modificable, si uno quiere eh, 15 o 20 trimestres, pues se puede cambiar, no hay ningún problema ahí. Eh, lo voy a dejar con 10. Eh, otra cosa antes de darle a aceptar, lo que vamos a hacer es darle acá eh, la definición del impulso. Eh, y aquí lo que vamos a hacer, eh, a pesar de que vamos a utilizar eh, el, el, el recomendado por Cholesky, otra de las opciones que podemos hacer es utilizar el, el impulso generalizado. Eh, pero a ver, primero probemos con este y vamos a ver un poco qué es lo que sucede cuando damos impulso generalizado. Eh, ok. Eh, eh, nada más, no tenemos que ajustar nada más. Hasta acá todos me siguen, todo va bien.
Okay. ok, excelente. Eh, entonces le vamos a dar acá a aceptar. Y ahí nos va dando, ¿no? Eh, el impulso de respuesta eh, para cada una de las variables. ¿no? En todo caso aquí, esto depende mucho de cuántas variables estoy metiendo en el bar. ¿Qué es lo que tenemos acá? Eh, la respuesta eh, del, eh, del diferencial de las exportaciones eh, a un shock de, de ella misma, ¿no? de la perturbación de ella misma. Eh, por el otro lado, eh, la respuesta de las exportaciones a un shock en el PIC, ¿no? a eso que hacíamos ayer manualmente. Y, y un poco la idea de estas, eh, de estas funciones impulso-respuesta eh, es ver eh, cómo responde, obviamente, eh, en todo caso a las exportaciones, a un shock del PIC, ¿no? Y, y, y cómo responde el PIC a un shock de las exportaciones, ¿no? Que sería eh, como que las dos gráficas más, eh, más, eh, más interesantes de leer dentro de, de esta matriz de funciones de impulso-respuesta, ¿no? O sea, ¿cómo responde las exportaciones a un shock positivo a las propias exportaciones? Bueno, dice acá que responde de manera positiva, por eso es que nos sale, eh, eso, eh, nos sale aquí en, en esta parte, ¿no? La, la línea azul, innovando ahí cada valor para cada respuesta. Y, y bueno, ¿qué es lo que me interesa de acá un poco eh, con relación eh, a, esto, a estas funciones? Eh, es ver si, si la respuesta es positiva o negativa. Eh, ¿Cómo veo si la respuesta es positiva o negativa eh, viendo eh, dónde está cayendo? ¿no? O sea, obviamente dado que tenemos ahí el eje de, del cero, ¿no? de la línea, eh, sabemos que si está por arriba el cero es positivo, y si está por abajo es negativo, ¿no? si está por aquí, por esta, por esta zona de acá. Eh, en todo caso, eh, no solo es eh, evaluar si es positivo o negativo, también me interesa saber si es estadísticamente significativo, porque al final de todo, si yo veo una respuesta del PIB a un shock de exportaciones, en este caso un shock positivo en las exportaciones, debería saber si esa respuesta es estadísticamente significativa. ¿Cómo, cómo, cómo evalúo ese, esa cuestión? Es gracias a esos errores estándar que yo tengo que acompañan a la función impulso-respuesta. ¿no? En todo caso, para yo decir que la respuesta es positiva y estadísticamente significativa, ¿qué tiene que suceder? tiene que suceder que la respuesta tiene que estar en el lado positivo y que su error estándar, ambos errores estándar, tienen que estar en el lado positivo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en esta, en esta parte de acá? Sucede que eh, para, para un primer periodo, o sea, para el periodo 1 específicamente, el PIC responde de manera positiva y significativa. ¿Por qué? Porque... Eh, eh, Obviamente su respuesta está en el lado positivo y sus errores estándar, ambos errores estándar, están en el lado positivo. Eh, después la respuesta se vuelve eh, nula, ¿no? O sea, es como que ya no responde después de, solo responde un trimestre, ¿no? No responde de manera permanente. Hay una, hay una respuesta temporal de parte del PIB y no una respuesta permanente. Para que haya una respuesta permanente, debería esta línea azul ir bordeando todo el lado positivo, ¿no? Todo el lado positivo y no caer, y no caer cerca del cero de la línea negra que está por ahí y que las bandas rojitas también vayan eh, por el lado positivo para decir, ¿sabes qué? La variable PIC responde de manera positiva, eh, significativa y tiene una respuesta permanente. ¿Sí? ¿Me, me hago entender hasta ahí cómo se interpreta las funciones de impulso respuesta? ¿Puedes repetir una vez más, por favor? Ok. Eh, decíamos que aquí con el tema de funciones impulso-respuesta, nos interesa ver cómo responde una variable a un shock de, 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 de la perturbación de otra, ¿no? Entonces, hablamos de shock positivo, shock unitarios. Eh, entonces, estos shocks, eh, eh, si realmente la variable responde de manera positiva o negativa, ¿no? Para saber si responde de manera positiva, eh, los shocks deberían estar, eh, o diré, las respuestas deberían estar eh, por acá, o sea, arriba de la línea negra. Todo lo que esté por arriba de la línea negra eh, en esta zona es respuesta positiva. ¿sí? Lo que está por aquí abajito de la línea negra es respuesta negativa. ¿no? Entonces, eh, me interesa por un lado evaluar eso. Eh, ahora, esta respuesta positiva o negativa que, que la variable da, 
eh, es, in, es estadísticamente significativa, es otra cosa que también me interesa, ¿no? Entonces, para yo decir que una respuesta eh, es positiva y es significativa, o es negativa y es significativa, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tiene que suceder que la respuesta está en el lado positivo y que, la, y que las deviaciones eh, estándar que yo tengo de, con relación a la, a la función impulso-respuesta también esté en el lado positivo, ¿no? Y si es negativa la, función, la, la respuesta, también yo debería tener la, las banditas estas rojas que acompañan a la función eh, o a la respuesta, también deberían estar en el, en el lado negativo, para yo decir que es estadísticamente significativa esa respuesta. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Sí, sí se entiende. Ok. Eh, entonces, eso, eso principalmente con relación a cómo interpreto una función impulso-respuesta. O sea, yo necesito tener funciones, eh, digamos, tengo que tener una respuesta a la variable y esta variable tiene que, eh, puede responder de manera positiva o negativa, ¿no? O sea, eso puede suceder, pero también me interesa saber si esa respuesta es significativa, es estadísticamente significativa o por ahí que es no significativa, ¿no? Eh, entonces, eh, yo a modo de interpretación les decía... Eh, a modo de, inter de interpretación les decía que lo importante acá es que eh, las tres líneas estén en el lado positivo para yo poder decir que es eh, positivo y estadísticamente significativo y si las tres líneas están en el lado negativo eh, yo poder decir es el, el, la respuesta es negativa y estadísticamente significativa entonces e eso es lo que me, me, me interesa un poco de, de estas de, de esta fun esta funciones impulso-respuesta eh, por otro lado está el tema de, eh, de respuestas, eh, eh, claro, o sea, respuestas a un shock y, y si estas respuestas son permanentes o temporales, ¿no? Si son permanentes, quiere decir que eh, la variable va a responder de manera permanente y positiva, ¿no? Quiere decir que las tres, las tres líneas están arriba de, están en esta sección positiva y nunca caen al cero, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que yo tengo acá es que solo el primer periodo me sale una respuesta positiva y está estadísticamente significativa. Ya en el segundo periodo se vuelve, sigue siendo la respuesta positiva, porque si ustedes ven sale 0.004, es positiva, pero ya no es significativa, si se dan cuenta. Entonces, cuando algo ya no es significativo, asume el valor de que puede tomar el valor de cero. Entonces, la respuesta es nula, ¿no? Entonces, por eso es que aquí, eh, ya para periodos más hacia adelante, se puede ver que a pesar de que aquí es positivo en el tercer periodo también, ¿no? Y en el cuarto se vuelve, en el quinto se vuelve negativo, ¿no? Y así un poco fluctuando, acá vuelve a positivo, ¿no? Vuelve a caer aquí a negativo. A pesar de que el azul fluctúa un poco en tanto en positivo y negativo, sus bandas están tanto en el positivo y negativo. Entonces eso me da a interpretar de que son eh, respuestas no significativas. Entonces, dado que son respuestas no significativas, son respuestas eh, que son iguales a ceros, estadísticamente hablando. Entonces, de alguna manera no está respondiendo en otros periodos hacia adelante. Solo responde en el primer periodo, responde de manera positiva y significativa. Entonces, es otra cosa que también me interesa de estas funciones de impulso-respuesta. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene algún comentario hasta acá? Entiende, profe. Ok. Eh, entonces, eh, ¿cómo interpretaría la respuesta de las exportaciones a, eh, a un shock en el PIB? ¿Cómo interpretarían esta de acá? Solo hay una observación que es estadísticamente significativa. Solo hay una, ¿no? Creo que son dos específicamente. Es un, creo que es el sí, profe, sería el periodo 6 y 8. Ah, sí, 6, 8. Es el 5, creo. Y, o sea, son negativamente. Es el 5, periodo 5, creo que sale negativo. Hay, hay, una respuesta, hay una respuesta negativa específicamente en el periodo 5 y en el periodo 8, ¿no? Bueno, de tener respuestas negativas eh, pasa una respuesta positiva para el periodo 
eh, 9, ¿no? Si se fijan acá en el periodo 9. ¿Sí? Tenemos, tenemos, entonces tenemos dos periodos donde responde de manera negativa y significativa y en el periodo 9 responde de manera positiva la variable, ¿no? Y después para todos los otros periodos eh, no responde la variable o la respuesta es nula, ¿sí? Eh, entonces, esa sería nuestra interpretación de las funciones impulso-respuesta. Eh, ok, eh, entonces esto de acá yo le voy a hacer un freeze también y nuevamente eh, aquí le voy a dar un main y aquí le voy a dar este, eh, fir le voy a poner, ok, funciones impulso-respuesta. Bueno. Eh, entonces eso con relación a las funciones de impulso-respuesta, después tenemos eh, el tema de descomposición de varianza. ¿no? Eh, acá en descomposición de varianza, eh, le voy a dar clic directamente ahí, eh, me sale aquí este, este cuadrito para ver el, algunas especificaciones de la descomposición, eh, el tema del formato también, cómo lo va a mostrar. En este caso la descomposición de varianza por un tema más... Eh, eh, más cómodo de, de interpretar, eh, es mucho mejor que esto nos lo muestre en tabla, ¿ok? Que en forma gráfica, ¿ok? Entonces, en tabla creo que se entiende un poco mejor. Lo vamos a poner ahí. Eh, los errores estándar, le vamos a decir que no, ¿no? Que ninguno. Eh, descomposición de Cholesky en factorización. Eh, los periodos que, que queremos hacia adelante para descomposición de varianza, le vamos a dar 10 por default. Y las variables que vamos a descomponer son la, las variables que están acá. Eh, bueno, este es el orden. ¿En qué ventana entró? ¿Cómo? ¿Cómo hizo para abrir eso? ¿Cómo, cómo hizo para, para abrir esa partecita? Ok. Eh, estábamos acá en el bar. Ah, guardando el nombre. Ya. Guardamos nuestra punto de respuesta. Le vamos a dar siempre en view. Todas las cosas casi están en view. Eh, y en view eh, damos eh, descomposición de varianza. Varianza descomposition. Ah, ya, ya está. Ok. Eh, entonces... Eh, nos, da, nos da el cuadrito yo les decía que por default acá no los quiere mostrar la descomposición de varianza no la quiere mostrar eh, en múltiples gráficos y mucho más cómodo verlo en tablas eh, este tipo de cosas es mucho más cómodo verlo en tablas eh, las variables ¿no? que vamos a descomponer son eh, exportaciones y el PIC ¿no? está bien eh, los periodos hacia adelante son 10 ¿no? Eh, acá en tema del error, eh, el error estándar vamos a dejarle no, ¿no? Podríamos hacer simulación de Monte Carlo, pero vamos a dejarlo con none. Eh, y en tema de eh, factorización, ¿no? De Cholesky de Composition. Y el orden de, de Cholesky que ya lo habíamos definido previamente, ¿sí? Y le damos OK. Bueno. Eh, entonces aquí nosotros tenemos, nos da específicamente dos tablas para la descomposición de varianza y nos lo muestra periodos hacia adelante. ¿no? Eh, entonces estos periodos hacia adelante que podemos ver la descomposición de varianza, en este caso para las exportaciones inicialmente, nos dice eh, cuántas de las exportaciones están siendo explicadas por, eh, por ella misma, específicamente por los shocks de ella misma y cuánto por los shocks del PIB. ¿no? Eh, entonces eh, eso lo podemos ver, ¿no? inicialmente arranca en 100, 0, 0. Estas dos sumatorias siempre tienen que dar 100. Si yo tuviera tres variables, serían las tres variables que me diera acá, y la sumatoria de las tres también me debería dar 100 para cada, para cada periodo hacia adelante. ¿no? Entonces voy viendo acá que para el primer año eh, el grado de explicación ¿no? eh, para, la, para la varianza de las exportaciones un 93% es a ella misma y un 6.4% es eh, al PIC, ¿ok? Entonces, eso es el grado de variabilidad que me está explicando eh, cada uno, ¿no? Eh, si lo veo un segundo año, que serían eh, ocho trimestres, ¿no? En ocho trimestres ya son dos años, eh, podría haber hacia dos años que el grado de variación que explica eh, para las exportaciones, ¿no? Que son explicadas por ella misma, es 74.7%, y el PIC logra explicar 25.3%, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, profe. Oh, ok. 
Eh, entonces, eh, ya por el otro lado me lo da para el PIC, no me dice la exposición de varianza para el, para, el, para, el, para el PIC. En todo caso, ahí también puedo analizar yo para el primer año específicamente, ¿no? Eh, la variación del PIC está siendo explicada por exportaciones en un 5.9% y por ella misma eh, en 94.1%, ¿no? Eh, para un segundo año, eh, eh, ¿no? Ahí tengo ya eh, el grado de explicación, llega a ser 8.3 y el 91.6 eh, debido a ella misma, al mismo PIB. ¿Sí? Entonces, a eso nos vamos con descomposición de varianza. Eh, son los dos, eh, eh, estos dos elementos que nosotros vamos a analizar dentro del bar. ¿Sí? Aquí le vamos a poner eh, descom descomposición de varianza. Ok, descomposición de varianza. Bueno, entonces ahí tenemos eh, la exposición de varianza y las funciones de impulso de respuesta. Eh, lo que nos está faltando ahora, ya finalizando esto, es eh, el, la prueba de causalidad de Granger. ¿no? Para hacer la prueba de causalidad de Granger voy a View, ¿no? eh, Lang Structure, y ahí tengo eh, Granger Causality, ¿no? Entonces eh, ahí tengo la opción para hacer la prueba de causalidad de Granger. Bueno, eh, esta es eh, la, eh, la prueba de, de causalidad. ¿sí? ¿Qué es lo que interesa acá dentro de esta prueba de causalidad de Granger? Eh, lo que me interesa acá eh, es específicamente eh, la hipótesis nula. ¿no? Yo tengo que tener, eh, tengo que definir esa hipótesis nula. ¿no? La hipótesis nula es lo, lo importante dentro de esta prueba. Y si yo planteo la, la hipótesis nula, eh, no voy a tener ningún problema al momento de, eh, de, eh, de realizar la prueba. Eh, ¿Cuál es la, la hipótesis nula acá? La hipótesis nula dentro de este, dentro, dentro de este modelo. Eh, va, o dentro de esta prueba de causalidad de Granger, eh, específicamente es eh, la variable independiente X no causa en el sentido de Granger a la variable dependiente. ¿sí? Esa es la hipótesis nula, ¿no? La variable independiente X no causa en el sentido de Granger eh, a la variable dependiente. Eh, entonces, yo me planteo esa hipótesis yo me planteo esa hipótesis nula, eh, yo sé que la variable dependiente para este primer blog es esta de acá, ¿sí? porque ahí dice, depende en variable, y te dice cuál es. Entonces, por lo tanto, esta sería la independiente. ¿no? Entonces, mi hipótesis nula está diciendo eh, la variable diferencial del logaritmo del PIC no causa en el sentido de Granger a la variable eh, diferencial del logaritmo de las exportaciones. ¿no? Este es mi estadístico, eh, este es un grado de libertad y esta es la probable estadística. Si yo planteo esa hipótesis, eh, esa hipótesis nula, ¿qué conclusión podría llegar eh, realizando las pruebas que venimos trabajando? Que el PIB existe. Metal, metal. Que el PIB sí causa en el sentido de Granger a las exportaciones en este caso. Eh, porque ahí, ¿qué haríamos? O sea, ¿cuál es, cuál es la regla de decisión que tomábamos? Eh, o sea, la hipótesis nula es justamente que la variable independiente no causa la dependiente, pero la probabilidad es cero. Ya. ya pero... Entonces, la variable independiente sí causa la variable dependiente. Okay. Pero hay una probabilidad de 0%. Ok. Entonces, bajo, bajo, esa, bajo, esa, bajo esa secuencia que veníamos trabajando, llegamos a la, a la conclusión eh, de que la variable, dependiente, la variable independiente causa en el sentido de Granger a la variable dependiente, ¿no? ¿Sí? 
Eh, eso con sí. relación al primer blog. Y con relación al segundo, al segundo blog, que aquí ya sería diferente, ¿no? Aquí diríamos, eh, aquí sería la hipótesis nula, eh, la variable eh, diferencial de logaritmo de exportaciones, no causa en el sentido de Granger a la variable diferencial de logaritmo del PIB. Ahí sucedería. Ahí sucedería que no se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Sí, profe. Dado que no rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Aceptamos la hipótesis nula de alguna manera, ¿no? Ok. Entonces, eh, ¿es eso más, profe? La, la explicación de la, seg de la segunda. Eh, claro, aquí decíamos, en, en esta segunda decíamos que la hipótesis nula es diferente a la que está acá, ¿no? Porque aquí ya la situación es que esta es la variable independiente, ¿no? Entonces, eh, de, decíamos que la hipótesis nula es eh, el diferencial del logaritmo de exportaciones no causa en el sentido de Granger al diferencial del logaritmo del PIB, ¿no? Eh, esa es nuestra hipótesis nula. La hipótesis alterna sería que sí causa, ¿no? O que causa directamente en el sentido de Granger. Eh, entonces, aquí tenemos que la probabilidad es 0.63. Si lo hacemos un nivel del 5 o del 10, a cualquier nivel que hagamos, eh, nos va a suceder que no se rechaza la hipótesis nula. Dado que no rechazo la hipótesis nula, acepto la hipótesis nula. Acepto que eh, la, eh, el diferencial del logaritmo de las exportaciones no cause en el sentido de Granger al diferencial del logaritmo de la, de, del PIB. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Eh, entonces, eh, eso con relación a las pruebas de causalidad, aquí recomiendo solo... Eh, Seguir un poco eh, esta especificación que es muy, creo que es muy estricta en, lo, en los libros de econometría, que cuando hablamos de causalidad hablamos de la causalidad en el sentido de Granger específicamente, ¿no? No hablamos de una causalidad pura porque la causalidad en los modelos, eh, o claro, o sea, se, se trabajan de otra manera, o sea, si yo pudiera controlar el experimento, podría haber realmente un efecto causal, ¿no? Pero acá se habla de, de esa especificación que no es otra cosa que los valores pasados, eh, ¿se acuerdan de cuando yo, yo les mostraba la ecuación ahí para ver lo, lo, la significancia del bloque? ¿no? Y les decía, mira, si tal coeficiente son significativos, son diferentes de cero, implica que sí causan y que sí tienen un impacto sobre la variable Y1T y, ¿no? y viceversa, ¿no? Cuando veíamos la sesión de ayer. Sí. Entonces, esto acá es una, es una prueba de, significa, de significancia del bloque, que de alguna manera... Se, se trabaja bajo el estadístico chi cuadrado y entonces tiene, se tiene su probabilidad. ¿Sí? Eh, bueno, entonces ahí tenemos ya nuestra, nuestras, eh, nuestras respuestas. Esta le vamos a poner ahí eh, main, vamos a ponerle test, eh, test eh, de Granger. ¿Sí? Esta sí. Ok. Eh, entonces, eso sería con relación eh, a la modelación de los VAR. No sé si alguien tiene alguna duda, tiene, quiere acotar algo, no tiene algún comentario. Yo tengo una duda. Diana. Como ahora en el test de Granger ha salido más bien lo opuesto a lo que nosotros habíamos puesto originalmente en el modelo, ya. que digamos las exportaciones eran exógenas y ya. era más endógeno la... la el PIB. Sí. Eh, o sea, eso significa que habría que cambiar, digamos, el orden de Cholevsky al poner el modelo. Eh, no. Eh, de alguna manera, cuando yo planteo el orden inicialmente, lo último que estoy haciendo es la prueba de causalidad, si se dan cuenta. O sea, relativamente el orden de Cholevsky me sirve para las funciones impulso-respuesta. Ese orden que yo le planteo no me sirve para la prueba de causalidad. ¿no? La prueba de causalidad es algo que, que los datos me dicen, ¿no? Aquí me está diciendo que los valores pasados del PIB logran explicar el valor actual de, de, de las exportaciones. Eh, diré, eh, eso me dice, sí. Y por acá me dice Ay. que los valores pasados de las exportaciones no logran explicar eh, el valor actual del PIB. ¿no? Mm, yeah. okay. Entonces, no necesito yo cambiar la, el orden. ¿no? Es algo que, que me muestra la prueba y que al final de todo, como les decía, esto por lo menos en la práctica... Eh, se lo utiliza para respaldar modelos estructurales, ¿no? O sea, se ponen estas pruebas de causalidad y obviamente si vos en tu modelo planteaste y dijiste, mira el PIB en función de exportaciones, eh, sería muy bueno 
que te salga que, eh, que las exportaciones realmente causan el PIB. Si sucede eso, lo podrías poner como anexo, porque de alguna manera respalda eh, tu modelo estructural que estás pretendiendo estimar. ¿no? ¿Sí? Sí, Bueno, eh, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo, decir algo más. Profe, una consulta entonces, suponiendo que lo hubiéramos puesto en el orden correcto, ¿no ve el PIB primero y luego el logaritmo del PIB? ¿Cómo hubiera salido el test de Granger? No hubiera cambiado. El test de Granger no hubiera cambiado si la, la, el orden dentro de mi bar era... ¿Dónde está mi bar ahora? A ver. Eh... Esa, es que lo que pasa es que el orden no afecta al, al, al modelo, a la estimación de la coselé de Granger. Este orden yo lo pongo por la función impulso-respuesta y por la descomposición de varianza específicamente. ¿Sí? Sí, gracias, profe. No hubiera cambiado en nada. Si quieren, trátenlo de hacer, lo, lo cambian y vean a ver y comparen un poco los resultados. ¿Sí? Profe, y una duda más. En... En este caso, no hemos tenido problemas de correlación serial ni de heteroselasticidad, pero si hubiéramos tenido, ¿lo resolvemos de la misma manera que hemos hecho en los anteriores modelos o es diferente? Porque es más... eh, ok. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa un poco acá? Los, los modelos bar dado que son modelos autorregresivos, eh, rara vez tienen problemas de autocorrelación. Relativamente lo que sí tienen son modelos, bah, tienen problemas de eh, no normalidad, ¿no? Y este tema de la no normalidad, eh, ya sabemos un poco cómo resolverlo, ¿no? Ponemos variables de impulso para corregir la, la, no, la, la no normalidad. Entonces, en todo caso, eh, cuando uno tiene datos de, claro, eh, datos de más, de más alta frecuencia, es muy a menudo que, que esto de acá tenga mucho más... Eh, los residuos sean, eh, sean anormales, ¿no? Y bueno, ahí tuvieras que meterle 6, 7, 7 variables de impulso para corregir la normalidad, y eso tampoco estuviera bien, digamos, ¿no? Entonces, en todo caso, eh, se trabaja más con datos trimestrales y con datos, eh, con datos, eh, con datos anuales, ¿no? Obviamente que lo puedo hacer con datos mensual, pero eh, igual, ten, tengo mucho, mucha susceptibilidad que me a que me genere más, eh, más anormalidades y no me alcance la, las variables de impulso que vaya a introducir, ¿no? Como yo en algún momento les dije acá, en tema de impulso yo no puedo meter más de 5 o 4, ¿no? relativamente. Entonces esto igual varía un poco con relación a, a que está haciendo la modelación, eh, porque hay otros que dicen que no debería entrar ninguno, ¿no? Entonces, pero si no cumple normalidad, ¿qué hago con el modelo? O sea, no puedo presentar un modelo que no esté cumpliendo los supuestos eh, clásicos de reelección, digamos por supuesto que se están planteando inicialmente en el modelo. Mm, eh, ok, pero entonces es muy, muy, a men, muy, muy a menudo, por lo menos no le va a pasar que, eh, si ustedes resuelven este problema de la, de la normalidad, más que seguro que cuando hagan la prueba de autocorrelación y la prueba de heterosexicidad, eh, no tengan, no tengan, el, no, o sea, no, no, ten, no les presente ese problema. ¿Sí? ¿eh? Ok, eh, bueno, eh, una de las cosas para ir terminando ya con esta, con esta parte práctica es de alguna manera poder responder estas preguntas, ¿no? Eh, como yo les decía, ¿no? Aquí la pregunta es ¿cuál es la dirección de causalidad entre el PIB real y las exportaciones, no? ¿El PIB causa las exportaciones o, la, o las exportaciones causan al PIB real? ¿Cuál es la respuesta acá? El PIB causa las exportaciones. Ok. ¿Cómo dice Bruno? Que el PIB causa las exportaciones. Ok. Entonces... Sí, estoy de acuerdo. Eh, de alguna manera lo que nosotros estamos haciendo acá es ver qué es lo que nos dicen los datos al final de todo, ¿no? Obviamente que esto puede ser un poco eh, contradictorio, ¿no? O sea, porque dentro de nuestro razonamiento eh, nosotros podemos decir, pero eso es muy raro, ¿no? Pero porque el... ¿Por qué el PIB causaría las exportaciones? Capaz que sí lograríamos encontrar alguna respuesta, no sé si desde el punto de vista teórico, 
está todo el trabajo de Tiro, o al, no sé más o menos cómo funciona, o hay alguna otra teoría que me ayude más o menos a entender o a darle un poco de, eh, ¿cómo puedo decirle? De ponerle un poco más de, eh, de salsa a la carne, algo así, porque al final de todo lo que yo he hecho es como que agarrar datos y ver qué me dicen los datos, ¿no? Y si yo sigo los procedimientos que tengo, eh, supuestamente lo que está sucediendo es que el PIC causa las exportaciones, ¿no? Y no en el sentido inverso, que las exportaciones causen al PIC, ¿no? Eh, entonces eso por un lado. Eh, entonces tengo una causalidad unidireccional, no hay ni causalidad bidireccional. Capaz que encontrar una causalidad bidireccional sería un poco, un poco más interesante porque decís, bueno, el PIC causa las exportaciones y también las exportaciones causan al PIC, digamos, ¿no? Entonces ambas se causan, digamos, ¿no? También podría ser como que una, un, un, haber encontrado ese tipo de hallazgo. No ha sucedido y no ha salido que, no ha salido lo primero, una causalidad unidireccional. Entonces, de alguna manera ya estamos respondiendo a esta pregunta de investigación que no hemos planteado inicialmente. Por el otro lado, eh, ¿cuál es la magnitud de los choques y si estos eh, son temporales o permanentes? Son temporales. Hemos visto que los choques eh, son temporales, ¿no? O sea, las variables no responden de manera permanente, ¿no? Eh, responden en un determinado trimestre y responden uno, dos, tres trimestres y, y eso no pasa, ¿no? Entonces tenemos respuestas temporales, los shocks son temporales. Eh, ok. ¿En qué magnitud estas variables explican ca a cada variable? Esto lo vemos con descomposición de varianza específicamente, ¿no? Eh, creo que para el tema de... Eh, para el tema de, eh, ¿dónde está? Para el tema de exportaciones podíamos ver que, eh, qué magnitud explica, ¿no? Eh, viendo el último, casi un, 30, un 32% logra explicar el PIC, las variaciones de las exportaciones, ¿no? Y por el otro lado, eh, un, eh, un eh, solo 9, 8, 8, 9% casi, ¿no? logra explicar las exportaciones, eh, la variación del PIB. ¿sí? Entonces, esa es un poco respondiendo a esa última pregunta que tenemos ahí en el, en el enunciado, ¿no? ¿En qué magnitud estas variables explican cada una de las variables? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, entonces... Eh, eso sería con relación a los modelos de vectores eh, autoregresivos. 